ஒருங்கிணைத்திருக்கின்ற அருமை சகோதரர் இயக்குனர் கௌதம் அவர்களே இவ்வளவு நேரம் ஆகியும் மேடை நாகரிகத்தை பின்பற்றி மேடையில் வீட்டிருக்கிற எனது அருமை இரத்த உறவுகளே உங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் தலைவர்கள் பேசப்போகிறார்கள் பேசியிருக்கிறார்கள் அமர்ந்திருக்கிறார்கள் ஆனால் இவ்வளவு நேரம் ஆகியும் இந்த லட்சிய நோக்கத்திற்காக இந்த அரங்கில் பெரும்பகுதியாக அமர்ந்திருக்கின்ற அனைத்து என் தமிழ் உறவுகளே உங்களுக்கு என் பெரும் வணக்கம் இந்த மாநாடு எதற்காக நடைபெறுகிறது ஏன் நடைபெறுகிறது எதற்காக என் தங்கை அனிதா தன் உயிரை இன்றைக்கு தீக்கரையாக்கி வெந்து மடிந்து செத்து துடித்தாள் என்பதெல்லாம் கூடியிருக்கிற நாம் அனைவருக்கும் தெரியும் இவ்வளவு பெரிய அழிவை தொடர்ந்து நாம் சந்தித்து வருகிறோம் தீக்கு இரையாகிக் கொள்வது தொடர்ந்து நம்முடைய தமிழர் மரபில் தொன்று தொட்டு குயிலில் தொடங்கி இன்று வரையிலும் நாம் பார்த்து வருகிறோம் ஈழத்தில் நடந்த மாபெரும் இனப்படுகொலைக்கு நம்முடைய அருமை தோழன் முத்துக்குமார் மூட்டிய அந்த பெரும் நெருப்பு இன்றை கடைசியில் பல காவேரிக்காக சேலத்தில் விவசாய வீட்டு பிள்ளை ரவியில் தொடங்கி இன்னும் திண்டிவனத்தில் உயிருக்கு போராடி கொண்டிருக்கிற ரஞ்சித் குமார் வரை ஐவரை நாம் இழந்திருக்கிறோம் இன்னும் எத்தனை உயிர்களை நாம் மாய்த்து கொண்டு இறக்கப் போகிறோம் இந்த இறப்புகளுக்கும் இந்த அநியாயங்களுக்கும் இந்த அக்கிரமங்களுக்கும் முடிவு கட்டி இறப்பதற்கு நாம் எப்பு தயாராக போகிறோம் என்பதுதான் இன்றைக்கு நம் முன் இருக்கிற வினா இங்கு கூட்டத்தில் எவ்வளோ மாணவர்கள் இருக்கிறீர்கள் இளைஞர்கள் இருக்கிறீர்கள் மிக உணர்வோடு உரிமை போரை நடத்துவதற்கு எந்த களத்திலும் சமரசம் இல்லாத போராளி இளைய தலைமுறை மேடையின் முன்பு வீற்றிருக்கிறீர்கள் உங்களுக்கு என்னுடைய அன்பான வேண்டுகோள் அவ்வளவு உணர்வையும் உணர்வெழுச்சியும் உறுதியோடும் களமாட வருகின்ற எனது அருமை வேங்கைகளே தயவு செய்து இனி இந்த மாதிரி முடிவுகள் எடுக்காதீர்கள் அப்படி எடுக்க வேண்டும் என்று நீங்கள் ஒரு முடிவுக்கு வந்துவிட்டால் உங்களின் தம்பி உங்களின் அண்ணன் சீமான்களும் வேல்முருகன்களும் கௌதம்களும் தியாகுகளும் இருக்கிறோம் தயவு செய்து எங்களோடு மனம் விட்டு பேசுங்கள் நம் உயிரை தியாகம் செய்யாமல் நம்முடைய உரிமை வென்றெடுப்பதற்கான வியூகங்களை அமைப்போம் இந்த ஆதிக்க அதிபயங்கர அரசுகளின் ஆணவ கொட்டத்தை அடக்குவோம் இழந்த உரிமைகளை மீட்போம் இனி இருக்கின்ற உரிமைகளை எந்த கொம்பனாலும் பறிக்க விடாமல் தடுப்போம் என்கிற உறுதி எடுப்போம் இன்றைக்கு மேடையில் வீற்றிருக்கிற தலைவர்களுக்கும் மேடையின் முன் அரங்கிலே நிறந்திருக்கிற எனது அருமை உறவுகளுக்கும் இதை ஒழுங்கு செய்து அற்புதமாக இதை வழிநடத்தி செல்கின்ற அருமை சகோதரர் கௌதமனோடு தோல் கொடுத்து துணை நின்று பட்டாளமாக பணியாற்றிய எனது அருமை மாணவர் பட்டாளத்துக்கும் இளையோர் கூட்டமைப்புக்கும் என்னுடைய அன்பான வேண்டுகோள் வருகின்ற இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி மீண்டும் ஒரு மெரினா புரட்சிக்கு தமிழ் சமூகம் தயாராகவோ நம்முடைய கட்சி கொடி அடையாளங்களை தவிர்ப்போம் சாதிய உணர்வுகளை தவிர்ப்போம் மத அடையாளங்களை மாய்ப்போம் நாம் அனைவரும் தமிழர் என்கிற நாம் தமிழர் என்கிற ஓரணியில் அங்கு களம் காடுவோம் இந்த உணர்வும் இந்த எழுச்சியும் இந்த ஒற்றுமையும் எப்படியும் ஏற்பட்டுவிடக் கூடாது என்று இந்திய ஆதிக்க வெறி அரசு பல்வேறு பிரிப்பு வேலைகளை உடைப்பு வேலைகளை சதி வேலைகளை செய்கிறார்கள் இவர்களின் சதிக்கும் இவர்களின் சூழ்ச்சிக்கும் உணர்ச்சி வையப்பட்ட அண்ணன்களின் தம்பிகளே ஏமாந்து விடாதீர்கள் எங்களுக்குள் முரண் இருப்பது போல் உங்களுக்கு தெரியலாம் ஒரு காலத்திலும் அது அன்புக்கான முரணை தவிர அழிவுக்கான முரண் இல்லை என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் 
இதை மற்றவர்களுக்கு நாம் புரிய வைக்க வேண்டும் அதற்காக தமிழர் வாழ்வுரிமை கூட்டமைப்பின் சார்பாக வேண்டுகோள் விடுக்கிறோம் இன்றைக்கு கூட்டமைப்பின் பல்வேறு இயக்க தோழர்களும் தலைவர்களும் அவசரமாக ஆலோசனை செய்து முடிவெடுத்திருக்கிறோம் இன்றைக்கு வர முடியாத தலைவர்களிடம் நேரடியாகவும் தொலைபேசியின் வாயிலாகவும் ஒப்புதலை பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறோம் விரைவில் ஒரு மிகப்பெரிய மௌன புரட்சியை மக்கள் புரட்சியை அகிம்சை புரட்சியை அறவழி புரட்சியை எந்த காந்திய தேசத்திற்கு அகிம்சையை கற்றுத்தந்தானோ எங்கள் மேதகு வேலுப்பிள்ளை பிரபாகருடைய அன்பு தம்பி மாபெரும் திலீபன் தல்லாத வயதிலும் நடை நடக்க முடியாத வயதிலும் அன்னை பூபதியினுடைய தியாகம் உலகத்தால் பெண் சமூகத்தின் வரலாற்றில் பேசப்படுகிறது அப்படி ஒரு வரலாற்றை படைப்பதற்கு தமிழினமே உறுதி கொண்டு வீதிக்கு வா களம் தயாராகி கொண்டிருக்கிறது மெரினாவை நோக்குவோம் உழைக்கும் பாட்டாளி வர்க்கத்தின் சிலையாக இருக்கிற உழைப்பாளர் சிலை முன்பு கூடுவோம் இந்த எடுபிடிகளும் இந்த எடுபிடிகளும் முதுகெலும்பு இல்லாத முதிர்ச்சி இல்லாத பகுத்தறிவு இல்லாத நெஞ்சுரம் இல்லாத கோழைகளின் ஆட்சியில் வாழ்வதை விட நாம் போராடி சாவதே மேல் என்கிற உணர்ச்சி பெருக்கோடு மாண தமிழினம் ஒன்று கூடுவோம் ஆதிக்க அரசை ஒரே ஒரு கருப்பு பலூனும் ஒரே ஒரு கருப்பு கொடியும் இந்த நாட்டினுடைய ஜவஹர்லால் அவர்கள் குறிப்பிட்டது போல் ஐம்பத்தி ஆறு இஞ்சி மார்பு கொண்ட இந்திய நாட்டின் பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி எங்கள் கருப்பு கொடிகளுக்கும் எங்கள் கருப்பு பலூன்களுக்குமே பயந்து கொண்டு முக்கா கிலோமீட்டர் என்கிற எழுநூத்தி ஐம்பது மீட்டருக்கு விமான நிலைய வருவதற்கு நீங்கள் தரவழி மார்க்கமாக அரசின் தம்பிகளும் மேதகு பிரபாகரனுடைய தம்பிகளும் புலவர் கல்லி பெருமாளால் பயிற்சி விக்கப்பட்ட தம்பிகளும் தோழர் தியாகு அவர்களால் பயிற்சி விக்கப்பட்ட தம்பிகளும் தோழர் மணியரசன் ஐயா அவர்களால் பயிற்சி விக்கப்பட்ட தம்பிகளும் கொளத்தூர் மணியன்களா மணியண்ணன்களாலும் இந்திய ஏகாதிபத்திய ராணுவத்தையே சிறு கூட்டத்தோடு சென்று எதிர்த்த கோவை ராமகிருஷ்ணனுடைய தம்பிகளும் இந்த மண்ணில் இருக்கிறார்கள் என்பதை தெரிந்து கொள் இந்திய ஒன்றியமே எங்களுக்குள் உள் முரண்கள் இருக்கலாம் கருத்து மாறுபாடுகள் இருக்கலாம் கருத்து மாச்சரியங்கள் இருக்கலாம் ஆனால் எதிரி மூவாயிரம் கிலோமீட்டருக்கு அப்பால் வந்து என்னை அடியோடு என் மாணவர் சமூகத்தையும் என் இளைய தலைமுறையும் என் எதிர்கால விவசாய தலைமுறையும் அழித்து ஒழித்து நாசகர மீத்தேன்களையும் ஈத்தேன்களையும் ஷெல் எரிவாயுகளையும் நீட்டோன்களையும் அணு பார்ப்புகளையும் அணு பூங்காக்களையும் இன்னும் சொல்ல போனால் கடலூர் தஞ்சை திருவாரூர் நாகை திருவாரூர் புதுக்கோட்டை அரியலூர் பெரம்பலூர் திருச்சி ஒரு பகுதி என்று எங்கள் விவசாய நிலங்களை முழுவதுமாக பாலைவனமாக்கி பணக்கார பெரும் முதலாளிகளிடம் நீ தாரை வார்ப்பதற்கு வருவீர்கள் என்று சொன்னால் இவற்றை எல்லாம் எதிர்கொள்வதற்கு தமிழர் படை தயாராகும் தயாராகும் உங்கள் நீட்டு தேர்வல்ல இன்னும் எத்தனை நீட்டை நீங்கள் கொண்டு வந்தாலும் நாளைய தலைமுறை அறிவு சார்ந்த தலைமுறை உணர்ச்சி வயப்பட்டாலும் உணர்வெழிச்சுடன் வீதிக்கு வந்து போராட தயாராகும் தயாராகும் மோடிகளே எழுதி வைத்துக் கொள்ளுங்கள் கண்டிப்பாக சொல்லுகிறோம் இன்றைக்கு என் தங்கை மூட்டிய இந்த தீயிக்கான விடை எதிர்வரும் காலத்தில் உங்கள் நீட்டுக்கான இந்த தேர்வு முறையும் மேல் கல்வி என்று சொல்லக்கூடிய எம்எஸ் எம்டி என்று உயர் படிப்புகளிலே ஓபிசி என்று சொல்லக்கூடிய இதர இந்திய முழுவதும் இருக்கிற பிற்படுத்தப்பட்ட மக்களுடைய கல்வி உரிமையை பறித்திருக்கிற நாசகர திட்டங்களுக்கும் உன்னுடைய அத்தனை அடக்குமுறை ஒடுக்குமுறை சட்டங்களையும் எதிர்கொண்டு உன்னை வீழ்த்துவதற்கு தயாராகவும் எச்சி ராஜாக்களே எக்காலம் இடாதீர்கள் அழிந்து போவீர்கள் எச்சரிக்கை எச்சரிக்கை வணக்கம்